Привет, дорогие кулинары! Предлагаем приготовить классическое итальянское блюдо. Пасту с курицей. Конечно, мы немного адаптируем рецепт, мы все же не итальянцы. Но изменим классическую рецептуру совсем немного. В подсоленной воде сварим 250 грамм спагетти или любой другой пасты. Способ приготовления обычно можно найти на упаковке. Пасту варим по-итальянски, то есть примерно одну минуту не довариваем. Готовую пасту отбрасываем в дуршлаг и сливаем воду. Пятьсот грамм куриного мяса без костей промоем и крупно нарежем. На среднем огне разогреем сковороду и добавим растительное масло. Куриное филе обжариваем примерно 5-7 минут. Одну большую луковицу очистим и мелко нарежем. Три крупных зубчика чеснока очистим и мелко нарежем. Интересный факт. В Древнем Риме в рацион воинов обязательно включали чеснок, не только для здоровья, но и потому, что верили, что он придает храбрости и мужественности. Один острый перец чили вымоем и мелко нарежем. Обычно удаляют семена, чтобы уменьшить остроту, но у меня перец настолько мелкий, что я этим правилом пренебрег. К куриному мясу добавим репчатый лук, чеснок и острый перец. Обжариваем курицу с овощами примерно 5-7 минут на среднем огне. Не забываем периодически перемешивать. грамм томатов промоем и крупно нарежем. Не забываем вырезать плодоножку. Помидоры измельчим блендером. Нередко предлагают заменить томаты соком или даже томатной пастой. Не думаю, что это хорошая идея. Рецепт, конечно, можно изменять и упрощать, но до определенной границы. К мясу с овощами добавим томатный соус. Посолим и поперчим по вашему вкусу. После того, как соус закипит, готовим на маленьком огне 10-12 минут. Сто грамм твердого сыра натрем на крупной терке. Небольшой пучок петрушки промоем и немного подсушим. Зелень мелко нарежем. К мясу с овощами добавим одну чайную ложку сушеного базилика и перемешаем. Затем добавим пасту и снова перемешаем. Сковороду накроем крышкой и прогреваем макароны на маленьком огне 1-2 минуты.
Готовую пасту с курицей раскладываем по тарелкам. Сверху посыпаем натертым сыром и нарезанным укропом. Приятного аппетита!